ओमाज्ञानतिरांदनाजन चलागया सत्सुरुरीगुरवे नम नमा ओं विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमदे भक्ति स्वामी दिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नो विशेष शून्यवादी पाशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैत गाधर श्रीवास गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्त अवरकम इनिमान काले वाकम इंवोद सत्संग भगवान तन ताये पाद वसुदेव देव पाद सारमाल नमस्कार 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 नम मम अहंगार मेल और अहंगार ना उठ पणिवा अभी नमस्कार नमस्ते नम ना मम ममकार अहंगार अहंगार ग्रेट पर्सनिटी ना ये सरेंडर आगण ना ये वालीपड़ो ना ये नमस्कार पड़नों ना ये वो का ममकार निर्मम निर्हंगार भगवानी राज्य तुण अलीवटों भगवान प्रपंच अखिला प्रमा विश्व नगिल नगिल आधार जनार्दन जगन्नाथ अंद भगवान वसुदेव देव पाद भगवान वसुदेव कारण भक्त अंदर भक्त पाद भगवानी अंबान मन तृप्ति अड़े सब सब मन कणवन तल्क 
கிருஷ்ணர் திரும்பி வரார் ஒன்று இவங்களுக்குள்ள உறவு நித்தியமானது நித்தியமான தம்பதிகள் இந்த ராணிர் எல்லாமே துவாரையில் இருந்த எல்லா ராணிகளும் லக்ஷ்மி தேவி ஆனந்த சின்மய ரசா பகவானி அந்தரங்க சக்தி அவங்க அவங்க சாதாரண பெண்கள் அல்ல சாதாரண பெண்களோ பௌதிகவாதிகளோ அல்ல அவங்க சாதாரண மனைவிமார்கள் அல்ல கிருஷ்ணரோட சாதாரண கணவர் உள்ள அப்போ இந்த நேற்று வந்து வாசலிய ரசத்தை பத்தி பேச வாசலிய ரசம் அந்த வாசலிய ரசத்தை விட உயர்ந்தது மாதுரி ரசம் ஆனா மாதுரி ரசங்கிறது காதல் பாவம் கொள்றது கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் வேற காதலன் காதலிக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் வேற அப்ப கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் சக்கிய ரசம் சக்யா நாட் சக்யா சக்கியம்ங்கிறது நட்பு சக்கியம் 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 அப்படிங்கிற உறவு வந்து சக்கியம்ங்கிற ரசம் வந்து சக்கியம்ங்கிற பாவம் வந்து நட்பு ரீதியா இது சக்கியா சக்யா இந்த சக்கியா அப்படிங்கிற ரசம் வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ளது சக்கியா சக்கியம் வேற சக்கியா வேற சக்கியா சோ இந்த சக்கியாங்கிற ரசம் கணவன் மனைவிக்குள்ளது பகவான் கிருஷ்ணர் இடத்துல ருக்மணி தேவி சத்யபாமா ஜாம்பவதி நாக்நஜி பத்ரா லக்ஷ்மணா காலிந்தி ஜாம்பவதி இவங்களுக்கு எல்லாம் உள்ளது அப்புறம் பதினாறாயிரத்தி நூத்தி நூறு பதினாறாயிரத்தி ஒரு நூத்தி எட்டு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு ராணிகள் இந்த பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு ராணிகள் கிருஷ்ணர் மேல சக்கியபா சக்கியா அப்படின்னா கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பு கணவன் மனைவி வந்து பப்ளிக் பிளேஸ்ல அவங்க வந்து தள்ளிக்க முடியாது நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் கணவனை பார்க்கும் போது மனைவி ஓடிப்பே அவர் தள்ளிக்க முடியாது பொது இடங்கள்ல சபையில அவ முதல்ல என்ன பண்ணாங்க கிருஷ்ணரை தன் கண்களால் தழுவி கொண்டார்கள் அடுத்தது இதயத்தால் தழுவி கொண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் தன் மகன்களை அனுப்பிச்சு அந்த அந்த மகன் ஒரு பெண்ணினுடைய மகன் ஒரு தாயினுடைய ஒரு ஒரு பொண்ணுடைய மகன் வந்து அவனுடைய உடல்ல இன்னொரு பாதி கணவனுடைய ஒரு பாதினு சொல்லுவோம் அதனால வேத காலத்துல என்ன வழக்கம் இருந்ததுன்னா கணவன் இறந்ததுமே உடன் கட்டை ஏறும் பழக்கம் இருக்கு கணவன் இறந்தோடனே அவனுக்கு ஒரு ஆதரவே இல்லை நிராதரமற்ற நிலை அவங்களுக்கு கணவன் தான் எல்லாம் பெண்கள் குழந்தையா இருக்கும்போது தந்தையுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கணவனுடைய பாதுகாப்பு கணவன் இறந்து விட்டால் கணவனுடைய அம்சமாக மகன் கணவனுடைய உடல் இருந்து வந்ததுனால தன்னுடைய மகன் கணவனுடைய பிரதிநிதியா இருக்கு அதனால கணவன் இறந் இழந்தவங்க மகனுடைய அரவணைப்புல பாதுகாப்புல இருக்கு அது மட்டும் இல்ல அந்த மகன் தன்னுடைய சரீரத்துல வந்ததுனால அந்த சரீரத்துல ஒரு பாக பகுதி தான் ஒரு பாகம் அப்ப அந்த மகனை அணிச்சு மகனை அணித்து தன் கணவரை தழுவி கொள்வது என்பது அது ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்துறது அது வந்து இட்ஸ் நாட் லஸ்ட் ஆக்சுவல் என்ன சொல்றது பிரபுபாதா ஜீவகோசாமி சொன்ன ஒரு வேலை கோட் பண்ற ஜீவகோசாமி சொன்ன ஒரு வார்த்தை இது வந்து மகனின் ஆலிங்கனத்தை போன்றது அதாவது என்ன சொன்னாங்க ஆஹ் அவரை ஆஹ் முதல்ல பகவானை காண்பதன் மூலமாக முதல்ல கண்ணால் தழுவி கொண்டாங்க அப்புறம் இதயத்துல நிறுத்தினாங்க அப்புறம் இதயத்தால தழுவி கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் மகன்களை அனுப்புவதன் மூலமாக இந்த செயலை அவர்கள் நிறைவேற்றி விட்டார்கள் மகளின் ஆலிங்கனம் உடலுறவு முறையில் கணவன் மனைவியின் ஆலிங்கனத்தை போன்றது அல்ல ஆனா அது பாசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த ஆலிங்கனம் மனதிற்கு திருப்தி அவங்க தன் மகன்கள் போய் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் போய் ஒரு இப்ப உதாரணத்து கணவர் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வராரு வெளிநாட்டுல இருந்து வராரு அல்லது மனைவி வெளியூர்ல இருந்தாங்க ரொம்ப நாளா அவங்க பாத்துக்கவே இல்லை அப்ப அவங்க சந்திக்கிறாங்க உடனே குழந்தைகள் எல்லாம் போய் அப்பான்னு சொல்லி அந்த ஃபாதர் வந்து ஆலிங்கனம் பண்றாங்க இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் போய் அப்பாவை கட்டி தழுவும் போது அதை பார்க்கும் போது மனதளவுல அந்த மனைவிக்கு திருப்தியா இருக்கு தான் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டது போல அது வந்து அந்த ரெசிப்ரொகேஷன் அந்த அன்பு பரிமாற்றம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது இதெல்லாம் பகவான் இருந்து தான் வருது இந்த உறவு இந்த இந்த ஜட உலகத்துல காணக்கூடிய உறவு முறைகள்லாம் கணவன் மனைவி உறவாகட்டும் காதலன் காதலி உறவாகட்டும் பெற்றோர் உறவாகட்டும் இது எல்லாமே ஆன்மீக லோகத்தினுடைய பிரிந்த பிரதி பிரதிபலிப்பு தான் இங்க பௌதிகமா இருக்கு அங்க ஆன்மீகமா இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் கிருஷ்ணருக்க கிருஷ்ணர் மேல செய்வோர் ஆன்மீகம் உடன்பத்தமயமா செய்வது பௌதிகம் 
ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ತಾರ ಬಲೆ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣೇರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ತಾರ ಬಲೆ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಲಿ ಪಡೆದುಕೂಡಿ ಅನ್ಬು ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರೇಮ ಉಳವಾಯದ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂದ ಜನ ಉಳದೊಂದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಕದೆ ಒಂದು ಕೊಳಂದಿಗಳೊಡೆಯ ಸೈಲಾವಟ್ಟು ಒಂದು ಕಣವನೊಡೆಯ ಸೈಲಾವಟ್ಟು ಒಂದು ಮನವಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಪುಡಿ ಅನಿತ್ಯ ಸೈಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮಾಧ್ಯಗಳು ಸರ್ವಸ್ಯ ಆಧಾರ ಅಚಿತ್ಯ ರೂಪ ಮಾಧಿತ್ಯ ವರ್ಣ ತಮ ಸಪ್ತಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ನೀವು ಅಲಗ ಬಾಧಿಂಗೆ ಅಂದ ಮಗನ್ಗಳು ಪೋಯಿ ತಂದೆಯಾರ ತಲಿಮಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಮನದಾಲ್ ಇಂದ ಮನವಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಿರ್ತಿ ಅಡಿರಾಗ ಶಿವ ಶಾಂತ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸಭೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪೋಯ್ ಕಾಣವನ ತಲಿವಿಕ ಮುಡಿಲ ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಅಬ್ಬಿ ಕಣ್ಗಳಾಲಿ ತಲಿವಿಕೊಂಡಾರ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ಇದಯತ್ತಾಳ ಇದಯತ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಉಣರು ಪೂರ್ವಮಾಗ ಇದಯತ್ತಾಳ ಅಬ್ಬಿ ತಲಿವಿಕರ ಅಪ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಉಣರ್ವ ಅಬ್ಬಿ ಫಿಸಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವನ ಉಡಲಾಲ ಎಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂಗ ಬಟ್ ಆನ ಅಂದ್ರೆ ಉಣರ್ವ ಲಾಲ ಅವಾಗ ಅಬ್ಬಿಯೇ ಇನ್ನಿಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ ಕೃಷ್ಣರೋಡ ಎನಿಸಿಟ ಅಪ್ಪರೋ ಜೀವ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ ಸೊನ್ನಾಂಗ ಅವಾಗ ಮನದ ಅಂದ ಮಗನ್ಗಳು ಪೋಯಿ ತಲವಿ ಕೊಂಡೋನೆ ಅವನ ಮನದಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷವಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲರ ಉರವಿಲ್ ಕಣ್ಗಲಾಲ್ ಸೈ ಮಾಲಿಂಗನಂ ಅದಿಗ ಪೈನಲಿಕ ಕೂಡಿದ ಅದ ಸರಿ ಏನನ ಕಣವನ ಮನವಿ ಪಾತ್ಕುವಾಂಗ ಅದು ಒಂದು ವೇರ ರಸ ಅದು ಅದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆ ಈ ಬಾರಾಗ ಸರಿ ಜೀವಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆತು ಪರಿ ಕಣವನ ಮನವಿ ಕಿರಲ ಇತ್ತಗ ಉನರು ಪರಿಮಾಟತ್ತು ಎಂದ ತವರು ಇಲ್ಲೈ ಕಣವನ ಮನವಿ ಅನ್ಭವ ಪಾಕರದೆ ಮನವಿ ಕಣವನ ಅನ್ಭವ ಪಾಕರದೆ ಅದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಂಗ ಒಂದು ರೆಂಡು ಬೇರು ಕಣವನ ಮನವಿ ಇರಕ ಆನ ಪ್ರಚನೆ ಏನನ್ನ ಅಂಗ ಬೌದಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಕೂಡಾದೆ ಅದ ಪ್ರಚನೆ ಬೌದಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಏನಾಗೋ ಅದ ನಮ್ಮಡಿ ಅಡುತ ಪ್ರೇವಿ ಕಾರಣ ಬೈ ಎಂದ ಕಾನವ ತನ್ನ ಮಾನವಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾನವಿ ಇಡದಲ್ಲಿ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕರವಂಗ ಏನಾವಂಗ ಒಂದು ಕಾನವನ ತನ್ನ ಮಾನವಿ ಇಡದಲ್ಲಿ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಂದ ಏನಾವಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ ಸುಳ್ಳು ಪೆನ್ನೋಡಿ ಉಡಲ್ ಕಡಿ ಅಂದ ಅಂದ ಮನವಿಯೋಡಿ ಬಾಡಿಲ ಈಗ ಸೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ವೈಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ ಮನವಿಯ ಒಂದು ತನ್ನ ಪೊಳಿಬದಕಾಗೂ ಅವ ಮೇಲೆ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೂ ಅಂದ ಉಡಲ್ ಮೇಲೆ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಿರಾಲಿಯೂ ಏನಾವ ಅವನಲ್ಲ ಅಂದ ಉಡಲ್ ಪಿರಿಬೋದು ತನ್ನ ಮನವಿಯ ಮರಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾರು ಇವ ನಾ ಇವಳು ಬಿಟ್ಟು ಪೋರನೆ ಎನ್ನ ಸೀವಾ ನಾ ಇಲ್ಲಿನ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಾತಕ್ಕೆ ಪೋರ ಇವ ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂದ ಉಳದಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆವ ಎನ್ನ ಆವ ಅಬ್ ಏನ್ ನೆನ್ಸಿದ ಉಡಲ್ ಹೊಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ರಾಂಗ ಅಡ್ತ ಲೈಕ್ ಅವರು ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಎಂ ಎಂ ಬಾದಿ ಸ್ಮರಣ್ ಬಾಬಂ ಎದತ್ ತಂದೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಂ ಏ ವೈದಿ ಕೌಂತೇಯ ಸದಾ ತತ್ ಭಾವ ಬಾಧಿತ ಒಂದು ಉಡಲೆ ಬಿಡಬಹುದು ಎಣ್ಣ ನೆನೆತುಕೊಂಡು ಎಣ್ಣ ಉಣರ್ವೋಡಿ ಉಡಲೆ ಬಿಡುಗಿರಾರ ಅವ್ರ ಅವರೇ ಅದೇ ಆಗ ಅದೇ ಮಾರಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಕಣವನೇ ನೆನ್ಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಅಡ್ತ ಆಮೇಲೆ ಮನವಿ ಒಂದು ಕಣವೇ ನೆನ್ಸಿದ್ರಕ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಅಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಲಾ ಅಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಲಾ ಅಬ್ಬಿ ಇರ್ಕಲಾ ಅಬ್ಬಿ ಇರ್ಕಲಾ ಅಬ್ಬಿ ನೆನ್ಸಿದೇ ಇರ್ತ ಉಡಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಣವನ ಮೇಲೆ ಟೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಣವನೊಡೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ರೊಂಬ ಪಟ್ಟದ ಅಪ್ಪ ಏನ ಹೇಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಆನೊಡೆ ಉಡಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಬೌದಿಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೌದಿಗ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಯಾ ಅದ್ ನಮಗೆ ಅಡುತ್ತ ಉಡಲ್ ಅಡುತ್ತ ಉಡಲ್ ಕಾರಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಣನು ಕಣವನ್ ಮನವಿ ಅದ್ ಅದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಕ್ಕೆ ದೋಸ್ ವಾರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಣನು ಇಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೇ
தர்மோ அபிவிருத்த போதேஷு காமோஸ்மின் பரதர்சமா சாஸ்திரி விதிகளுக்கு உட்பட்ட காமமும் நானே சொல்றது அப்ப அனுமதி இருக்கு அந்த அனுமதிய நான் துஷ்பிரயோகம் பண்ணிருக்க கூடாது அதுதான் ப்ராப்ளம் கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு அனுமதி இருக்கு மனைவியோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் ஆனா எப்பவுமே மனைவியோட அட்டாச்மெண்டா இருந்தா அவன் போயிடும் அவனுடைய வாழ்க்கை போயிடும் அதனால எதுக்கு இந்த விவகா சம்ஸ்காரம் கல்யாணம் பண்றது எதுக்காகனா கணவன் மனைவி ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து கொண்டு கிருஷ்ணர் சேவை பண்ணு கிருஷ்ணருடைய புலன்களுக்கு சேவை பண்றதுக்காக கணவன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மனைவி உதவி செய்யணும் மனைவி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுக்கு கணவர் உதவி செய்யணும் கணவர் மனைவி கணவர் மனைவி இருவருமே பகவானை புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் ஒருத்தர் வந்து உதவி பண்ணிக்கணும் நல்ல கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகள் உற்பத்தி பண்ணணும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சுச்சுவலி ஹெல்த்தியான ஒரு சொசைட்டி ஆன்மீகத்துல வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயம் நல்ல குணமுள்ள குழந்தைங்க நல்ல குணமுள்ள ஒரு சமுதாயம் உருவாகும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதோடைய அதோடைய மெயின் பர்பஸே அதுதான் அதனால இந்த நாலு ஆசிரமத்துல மூணு ஆசிரமத்துல பெண்களோட தொடர்பே இல்லை நாலு ஆசிரமத்துல மூணு ஆசிரமத்துல பெண்களோட சம்பந்தமே இல்லை பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்திலயும் கிடையாது சன்னியாச ஆசிரமத்திலையும் கிடையாது மனரப்பிரசத்துல மனைவி கூட இருக்கலாம் அப்புறம் தெரிஞ்சு தோனி பிசிக்கல் பாட்டு அவங்களுக்கு தொடர்பு எதுவும் இல்லை பட் ஆனா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கலாம் தங்கி இருக்கலாம் டாக்டர் பஞ்சசன் பருவம் கிடைச்சு ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் சன்னியாசம் இதுதான் வேதிக் லைஃப் அவங்க வேத வாழ்க்கை என்னன்னா நம்மளை மோட்சத்துக்காக கொண்டு போற பிறவா நிலை அறியதான் இறைவன்ட்ட போ பகவான்ட்ட போ அப்ப கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பு இருக்கலாம் பட்டு அந்த அன்பு பட்டுதெல்லாம் மாறக்கூடாது கணவன் மனைவியை பராமரிக்கலாம் மனைவி கணவனுக்கு சேவை பண்ணலாம் அவங்க டியூட்டி ஆஸ் ஹஸ்பண்டோட டியூட்டி ஒரு கணவனுடைய கடமை தர்மம் மனைவியை தன் தன்னை நம்பி வந்த பெண்ணை மனைவியை பாதுகாத்து கொடுக்கும் பராமரிக்கிறது ஏன்னா ப்ரோபா சொல்லுவாரு ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ப்ரோபா என்ன சொன்னார் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஆணும் பொண்ணும் கல்யாணம் பண்றாங்க ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் இந்த ஆணை இந்த பொண்ணுக்கு தெரியும் இந்த ஆணை கல்யாணம் பண்ணா லைஃப் லாங் அவர் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அவர் சேவை பண்ணுவோம் இந்த ஆணுக்கு தெரியும் அந்த பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணா லைஃப் லாங் அவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அவர் பாதுகாப்பு பண்ணுவோம் அவளை பாதுகாக்கணும் அவளை அவளை வச்சு கொடுக்க பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரியும் அப்புறம் தெரிஞ்சும் ஏன் பண்றாங்கன்னா தர் இஸ் நீட் நீட் அதுக்கு தேவை இருக்கு அவங்க அப்ப பண்றாங்க அப்ப அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியணும் என் லைஃப் லாங் நான் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் யாரா இருந்தாலும் சரி அவர் எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்ப நான் ஃபர்ஸ்டே டிசைட் பண்ணிடுவேன் எனக்கு வரக்கூடிய கணவர் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி கணவனும் எனக்கு வரக்கூடிய மனைவி எப்படி இருக்கணும் அது வந்து இதுதான் மேட்சிங் இப்படிதான் மேட்சிங் பொருத்தம் எப்படி பார்த்தாங்கன்னா அந்த பொண்ணுட்ட என்னென்ன நல்ல குணம் இருக்கு அவ ரொம்ப நல்லா பொன்மணியா இருக்கல மத்தியவர்த்தியா இருக்கல இந்த பையன் நல்லா சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்றானா இன்டெலிஜென்டா ஆன்மீக ஞானம் இருக்கா அவனுக்கு நல்லா பக்தி பண்றானா பொண்ணு நல்லா பக்தி பண்ணுதா அப்ப பக்தி அடிப்படையா இருக்கு வேத காலத்துல விவாகம் வந்து பக்தி அடிப்படையா வச்சிருந்தது நல்லொழுக்கங்களை அடிப்படையா வைத்திருந்தது அதுல போய் விசாரிப்பாங்க பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த பையனை பத்தி அந்த ஊர்ல விசாரிப்பாங்க நாலு பேர்ட்ட கேட்பாங்க அது மாதிரி இந்த பையனும் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும் போது நாலு பேர்ட்ட அந்த ஊர்ல போய் விசாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே எல்லாம் நல்லபடியா சொல்றாங்க அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தான் அதுக்குள்ள மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள நல்ல புரிதல் ஆக பொய் அகங்காரம் கிடையாது நீ பெரியலா நான் பெரியலா அது பொய் அகங்காரம் இல்ல விட்டு கொடுக்குற மனப்பால் சரி பரவாயில்ல நம்ம மனைவி தானே சொன்னா அவன் நம்மளை நம்பி வந்திருக்கா அவ வந்து ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னா அவங்க பிறந்த வீட்டுல இருந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி அடுத்த பின்னாடி அந்த அந்த இடத்த விட்டு கணவர் புது வாழ்க்கை போற இடம் புதுசு கணவன் அந்த கணவனும் புதுசு அவங்க அவங்களுடைய தாய் தந்தை எல்லாமே புதுசு தான் அப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கைய இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அந்த அந்த கணவனுக்காக அவனுடைய லைஃப் லைஃபை மாத்திக்கிறார் மாத்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவர் அதாவது பெங்கால்ல ஒரு பழமொழி ப்ரோபா சொல்வார் மருமகளை ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு மகளை மகளை எப்படி நடத்துறாங்க தன்னுடைய மகளை எவ்வாறு நடத்து நடத்துறதுன்னு காமிக்கிறது மூலமா மருமகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க மாமியார் அப்படி இருக்கா அதுதான் ஆக்சுவலி மருமகளை வந்து பயந்துக்க வேண்டாம் பாரு என் மகள் எப்படி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து நடந்துக்க போறேன் என் மகள் நீ மருமகள் ரெண்டு வித்தியாசம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு மகளிடம் நடந்து கொள்வது மூலமாக மருமகள் சொல்லி அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாமே புது வாழ்க்கை அப்ப இந
கல்யாண வரைக்கும் இருந்த சொந்தம் பந்தம் என்னது அவங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி சித்தப்பா அந்த ஒரு லைஃப் அவங்க அதுதான் வாழ்க்கை இப்ப அடுத்தது என்னாச்சு அந்த வாழ்க்கை விட்டு இங்க வந்து இங்க ஒரு புது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப என்ன ஒரு பெண்ணுக்கு குந்தி தேவி சொல்றாங்க ரெண்டு விதமான அட்டாச்மெண்ட் டெவலப் ஆகுது ஏற்கனவே உள்ள பிறந்த வீட்டு மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இப்ப புதுசா போய் கணவனோட பழகி அவங்களுடைய ஃபேமிலியில போய் அங்க ஒரு அட்டாச்மெண்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களோட அட்டாச்மெண்ட் அவங்களுடைய பற்றுதலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் விரிவா விரிவடையுது அப்ப இந்த கணவன் என்ன பண்ணணும் அந்த பொண்ணு வந்து அவ எல்லாத்தையும் விட்டு என்ன நம்பி வந்திருக்கா அப்போ ஐ ஹாவ் ஐயர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு இந்த பொண்ணை பாதுகாக்கணும் பராமரிக்கணும் அவருக்கு குருவா இருக்கு அந்த பெண்மணிக்கு குருவா இருந்து ஒரு பெண் என்பவள் அவர் குணத்துல குழந்தைய போடணும் குழந்தைகளும் பெண்களும் வித்தியாசம் இல்லை குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணும் என்ன பேசணும் என்னென்ன பண்ணணும் தெரியாது அவங்க வெகுளியதா இருப்பாங்க சீக்கிரமா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க ஏதாவது நடந்து அழுதுருவாங்க ரொம்ப பலவீனமா இருப்பாங்க சிமிலர்லி பெண்கள் குழந்தைங்க வயதானவங்க இதெல்லாம் ஒரே கேட்டிங் வயசானவங்களும் பாருங்க அவங்க குழந்தையாக ஆயிடுவாங்க பிறக்கும் போது பிறந்த ஒரு அஞ்சாறு வயசுல எப்படி இருக்குமோ அந்த கேரக்டர் அந்த குணம் குணம் வந்து அறுபது எழுபது வயசு அறுபது அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு ஸோ ரொம்ப வெகுளி ஆயிடுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது எல்லாம் மறந்துடுவாங்க குழந்தையாக ஆயிடும் அதனாலதான் பெரியவங்களே பராமரிக்கணும் சேவை பண்ணணும் சமுதாயத்துல இவங்களை எல்லாம் பராமரிக்க வேண்டியது ஒரு ஆண்மகனின் கடமை ஒரு ஆண்மகன் வந்து பெற்றோர்களை பராமரிக்க வேண்டும் அப்புறம் பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும் மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டும் டியூட்டி ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் ஒரு கணவன் ஒரு ஆண்மகனுடைய டியூட்டி ஒரு கணவனுடைய டியூட்டி என்ன ஒரு ஆண்மகனுடைய டியூட்டி என்னன்னா தர்மம் என்னன்னா அவன் அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணணும் அவங்களையும் விட்டுறக்கூடாது அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணணும் தன்னை நம்பி வந்த மனைவியும் பா பராமரிக்கணும் தன்னை தன்னைக்கிட்ட இருந்து வந்து தன்னை தன்னிடம் இருந்த பிள்ளைகளையும் பராமரிக்கணும் அப்ப இவர் எல்லாமே பேலன்ஸ்டா பண்ணணும் அதுக்கான எஜுகேஷன் வந்து நாலேஜ் வந்து சாஸ்திரம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்ப பிரச்சனைகள் வரும் அப்ப அங்க நியூட்ரலா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த ஆண்மகனுக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலை வரும் தர்ம சங்கடமான நிலை என்னது அப்பா அம்மா சொல்றது கேக்குறதா மனைவி சொல்றது கேக்குறதா அந்த நேரத்துல வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ்டா பேலன்ஸ்டா போக படிச்சுக்கணும் பொறுத்துக்கணும் நிறைய அதாவது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு பொறுப்புங்கிறது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில இருக்கு ஒரு சன்னியாசிக்கு பொறுப்பு இருக்கு அவருடைய சீடர்களை வந்து நல்ல வழியில் நடத்தி போகணும் ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு பொறுப்பு இருக்கு குருவுக்கு சேவை பண்ணி அவர் பகவான் திரும்ப போகணும் குருவை திருப்திப்படுத்தணும் அதே மாதிரி கிரகஸ்தருக்கு பொறுப்பு இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு விதமான பொறுப்பு அவரு அவர் தன் குடும்பத்தையும் பாத்துக்கணும் தன்னுடைய ஆன்மீகத்திலையும் முன்னேற்றம் இருக்கு அவரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையது மட்டும் இல்ல ஒரு குடும்ப தலைவன் அவரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையது மட்டும் இல்ல தன் மனைவி பிள்ளைங்க எப்படின்னா ஒரு எஞ்சின் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி எழுதிட்டு போற மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப்ங்கிறது ஒரு என்ஜின் நிறைய பாக்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ட்ரெயின்ல போனா ரயில் ரயில் போகுது ட்ரெயின் அதுல ஒரு என்ஜின் இருக்கு அந்த என்ஜின்ல நிறைய பாக்சஸ் இருக்கும் இந்த கம்பார்ட் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் ஏசி எல்லா கம்பார்ட் ஜென்ரல் வரைக்கும் எல்லா கம்பார்ட் அந்த எல்லா பெட்டியும் அந்த என்ஜின் தான் எழுதிட்டு போகுது என்ஜின் இல்லைனா ட்ரெயின் அவ்வளவுதான் அங்கேயே தான் இன்னைக்கு ஓடாது அப்ப எப்படி அந்த ட்ரெயினுக்கு என்ஜின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனோ அது போல இந்த குடும்ப தலைவன் அவர் அந்த ஃபேமிலியை ரெண்டு இழுத்துட்டு போகணும் அப்போ டு சோ மச் டாலரன்ட் ரொம்ப பொறுமை பணிவு சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மை இதெல்லாம் இருக்கும் இது எப்ப சாத்தியமாகும் இந்த பொறுமை பணிவு எளிமை சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மை அவர் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணும்போது தான் சாத்தியம் கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லைன்னா அவருக்கு பொறுமையோ பணிவோ எளிமையோ சகிப்புத்தன்மையோ அவ்வளவு சாத்தியம் இல்லை மேபி இருக்கலாம் பட் அதனால அவங்க கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் அஜிடேட் ஆகும் ஈவன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கே அதை பண்ண முடியல கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கே அதை பண்ண முடிய மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த தெய்வீகமான குணங்கள் அந்த ஆண்மகனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு அந்த ஆண்மகனுக்கு குருகுல கல்வியில இருந்தே அந்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டதுனால அவர் என்னன்னாங்க அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல போனாலும் அவங்க பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல இருந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு போனாலும் அவனுக்கு நல்ல பயிற்சி இருக்கு அதனால அவன் வந்து கிளர்ச்சி அடையமாட்டோம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அப்படியே மௌனமா இருக்கும் எந்த பக்கம் பேசாம அப்படியே மௌனமா போயிடும் பட்
எல்லாருமே என்ன ஆயிட்டாங்க சோ மச் சொசைட்டி ஃபுல்லா வேண்டிக்கு தமோகுணத்துல ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருக்கிறதுனால இந்த அமைதி பணிவு எளிமை சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் சாத்விகமான குணம் இன்னைக்கு என்டையர் சொசைட்டியும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன விஷயங்களால அவங்களுக்கு பொறுத்துக்க முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போடுவாங்க எப்பயோ நடந்த சண்டையை எடுத்துட்டு வருவாங்க நீங்க கல்யாணம் ஆன புதுசுல என்ன சொன்னீங்க யாவும் இருக்கா உங்க அம்மா வீட்டுல இருந்துச்சு அதை கொண்டு வருவாங்க எப்ப இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ஒரு ஒரு சண்டை வரும்போது சொல்லி காட்டுவாங்க அப்படின்னு அங்க வந்து அது அது மறக்கவும் இல்ல அது மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பக்கவும் இல்ல அதுல பொறுமையும் இல்ல விட்டு கொடுக்கற மனப்பான்மையும் இல்ல சகிப்புத்தன்மை எதுவுமே இல்ல அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏன் புலனை நீ திருத்தி படுத்தலையா அப்படின்னு எனக்கு வேணாம் நீ சொல்றது நான் கேட்க மாட்டேன் நீ ஏன் புலனை திருத்தி படுத்தல அதுல நான் ஓ புலனை திருத்தி படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு தெரியும் சோ மச்சு ஈகோயிசம் பொய்யாங்காரம் கருவம் நல்ல இதுல என்ன காரணம்னா இந்த நாலேஜ் இல்லாது அப்ப வேத காலத்துல பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்க ஆண்கள் எப்படி இருந்தாங்க அந்த ஆண்கள் வந்து மனைவியை தவிர வேற எந்த பெண்ணையும் சுத்திக்கு பார்த்து அந்த ஆண் வந்து அந்த மனைவிய குழந்தை போல பார்த்துக்கணும் பராமரிக்கிறது பாதுகாக்கிறது அன்பு செய்யறது தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும் அவங்க நல்லபடியா வச்சுக்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கிறது அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு கணவன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கணவன் தான் உலகம் அவருடைய உலக கணவன் அந்த மாதிரி அந்த கணவர் நடந்துக்கிறது அதே மாதிரி இந்த கணவர் கணவர் என்ன நினைச்சாரு இந்த பொண்ணு என்ன நம்பி வந்திருக்காங்க அதனால இவங்க லைஃப் லாங் மெயின்டைன் பண்ணணும் அது என்னோட டியூட்டி அவன் எப்படி இருந்தாலும் சரி நான் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு அவன் வந்து பேச்சு சரியில்லை நடத்த சரியில்லை வாட் எவர் இட் இஸ் நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் ஐ ஹாவ் டு மெயின்டைன் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அதை நம்ம ப்ரோபாடி ஹிஸ்ட்ரியில பார்க்கலாம் ப்ரோபாடி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில ப்ரோபாடி வந்து அந்த ஒய்ஃப் மேல அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் வரல ஏன்னா அவங்க ஒரு ஃபேப்ரபுளா இல்லை பிரபுபாதர் கிருஷ்ணபக்தி பண்றதுக்கு அவங்க மனைவி அவ்வளவு சாதகமா இல்ல அவ பிரபுபாதர் ஒரு தந்தையார்ட்ட போய் சொன்னாங்க கோர் மோகன் தேவ் அவரோட தூய வைஷ்ணவர் அப்ப அப்போ பிரபுபாத இதெல்லாம் ஒரு லீலை தான் அந்த பிரபுபாதர் வந்து ராஜாரி இப்படி எல்லாம் நடந்ததான்னு கேட்டார் அது மூலமா பிரபுபாதர் நமக்கு அழகான பாடம் கத்துக்கிட்டு என்ன அவர் லைஃப் ஆஜாரிய வாழ்க்கையை பூரா நமக்கு பாடம் தான் டீச்சிங் தான் என்ன சொன்னாங்க பிரபுபாதர் அப்பாட்ட போய் சொன்னாங்களா பதர் எனக்கு இந்த மனைவி வேண்ட பொண்ணு வேணாம் இவள் எனக்கு பிடிக்கல இவனுக்கு ஃபேவரபுளா இல்ல அவருடைய தாட் வேறையா இருக்கு என்னோட இது நான் வந்து கிருஷ்ண வாசத்துல இருக்கு நான் கிருஷ்ண பத்தி பண்றேன் அவன் எனக்கு கப்பல் எனக்கு வந்து கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேங்கிற ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறா அந்த பொண்ணு வேணா நான் டிவோர்ஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் நான் விவாதத்து பண்ணலான் இருக்கேன் ப்ரோபாடி அப்பா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அபை உனக்கு அந்த பொண்ணு பிடிக்கலையா அது கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம்னு எடுத்துக்கோ ஏன்னா அந்த பொண்ணு உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சா உனக்கு ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் உனக்கு ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் உனக்கு ரொம்ப பற்றுதல் இருந்தா நீ பகவான் மேல பற்றுதல் உனக்கு வராது நீ அந்த மனைவி உனக்கு அந்த மனைவி பிடிக்கலையா அவளை பிடிக்கலையா அது கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம் ஏன் எனக்கு அவன் மேல அட்டாச்மெண்ட் வர மாட்டேங்குது தட் மீன்ஸ் என்னுடைய அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணன் மேல வரணும் அப்படி எடுத்துக்கோ அவளை மெயின்டைன் பண்ணது ஒரு டியூட்டி இந்த விவாகரத்துங்கிறது நம்மளுடைய கல்ச்சரே இல்லை நாட் குட் ஆக்சுவலி நல்ல ப்ரோபாடி அப்பா வந்து அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கல ப்ரோபா சொன்ன செகண்ட் மேரேஜ் நான் போறேன் எனக்கு இந்த ஒய்ஃப் வேண்டாம் டிவோர்ஸ் பண்ணி நான் செகண்ட் மேரேஜ் போறேன் நோ நோ அப்ப இட்ஸ் நாட் குட் அது நல்லது இல்ல தப்பு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தாங்க ஆட்கள் இருந்தாங்க அதை கேட்கிறவங்களும் அது கேட்கறதுக்கும் அப்ப என்னது ஒரு சிறந்த தந்தை ஒரு சிறந்த மகன் சிறந்த உதாரணம் ரோபாடு எப்ப ஒரு வைஷ்ணவர் தன் மகனை அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணுங்கிறத ரொம்ப கவனமா இருக்காரு அவர் எப்படி ஒரு வைஷ்ணவ சித்தாந்த பின்பற்றணும் எப்படி ஒரு ஒரு வைஷ்ணவரா எப்படி அவர் தன் குணங்களை உயர்த்தி கொண்டு அவர் மேல போகணும் மேல மேல இன்னும் பக்தியில உயர்ணுங்கிறது ரொம்பாடி அப்போடைய போக்கஸ் தான் பிரபுபாதரும் தன் தந்தையார் சொல்லி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாரு நேற்று பேசணும் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை தந்தை வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தரா இருக்காரு ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்தாருன்னா கண்ணை மூடிட்டு அவர் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணலாம் எதுவுமே யோசிக்க வேண்டியதில்லை இது சொல்றது சரியா தப்பா இது சாத்தத்துல இருக்கா இல்லையா அவர் வைஷ்ணவர் அவர் சொன்னா எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு தூய பக்தர் தந்தையா இருந்தா அப்பாவா இருக்காரு ஒரு பக்தரா ஒரு வைஷ்ணவர் நமக்கு அப்பாவா இருக்காருன்னா அவர் சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பா சொல்ல மாட்டாரு கிருஷ்ணபக்திக்கு புறம்பா சொல்ல மாட்டாரு அந்த மகனுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை மட்டுமே மையமா வச்சு குறிக்கோளார் அவருடைய என் மகன் எப்படி நல்ல ஒரு வைஷ்ணவனா இருக்கு எப்படி சிறந்த பக்தனா இருக்கு
அவர் பெரிய ஹால்ல டெம்பிள் ஹால்ல பிரபுபார் பாருங்க எவ்வளோ சோ ஹம்பிள் அவ்வளவு எவ்வளவு பணிவு அவர் தன்னுடைய லைஃப்பே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்றேன் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு அவ்வளவா இல்ல சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்ல எங்க அப்பா சொன்னாங்க நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண வேணான்னு பட் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள அது முழு திருப்தி இல்ல அது அந்த அந்த அவர் சொன்னதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லதான் ஆனா அவர் சொல்லிட்டாரு எங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு அதனால நான் ஃபாலோ பண்ணேன் சரி பரவாயில்ல இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண வேணாம் இந்த பொண்ணோடய இருந்துக்கலாம் அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் பரவாயில்ல அவர் கிருஷ்ண பக்தி உதவி செய்யல அல்லது கிருஷ்ண பக்தி அவர் தீவிரமா எடுத்துக்கல பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் அவ அவர் டியூட்டி பண்ணிட்டு நான் என் டியூட்டி பண்றேன் நான் அவளை பரா நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அவளை பராமரிக்க வேண்டியது என் வேலை அதை நான் செஞ்சுடுறேன் என் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஃபாலோ பண்ணு அதனால பிரபுபா சொன்னாரு அன்னைக்கு வந்து எங்க அப்பா சொன்னதை நான் அப்பயே ஃபாலோ பண்ணேன் பின்பற்றினேன் நான் ரெண்டாவது கல்யாணம் செகண்ட் மேரேஜுக்கு போகல அதனாலதான் இன்னைக்கு நாங்க முன்னாடி சன்னியாசா உட்காந்துருக்கேன் அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி சன்னியாசா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டி நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ பிரபுபார் எந்த அளவுக்கு உங்க அப்பாவுடைய வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டேன் புரிஞ்ச ஒரு வேல்யூ அவர் ஃபாதருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு மதருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருக்கும் லைஃப்ல எல்லாருக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்கு தந்தைங்கிற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு மதிப்பு உண்டு தாய் என்ற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு மதிப்பு உண்டு மகன் கணவன் மனைவி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு அந்த வேல்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு மரியாதையாக நிமித்தமாக நம்ம பழகி கொண்டு விட்டு கொடுத்து அன்போடு வாழ்ந்தால் அந்த இல்லறம் வந்து வைகுண்டமா இருக்கும் அங்க பகவான் சென்டர்ல பகவான் நடுவில் வச்சுட்டு என் தந்தை ஒரு வைஷ்ணவர் அவருக்கு நான் சேவை செய்ய வேண்டும் என் தாய் ஒரு வைஷ்ணவி அவளுக்கு நான் சேவை செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் எல்லாம் பக்தி பண்றாங்க அவங்க நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு கோஆபரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அன்பும் ஒற்றுமையும் அந்த ஒரு பாசமும் அந்த அங்க பாசம் இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையில அவங்க பக்தர் அல்லாதவங்க பக்தர்கள் ஸோ பக்தருடைய குடும்ப பக்தர்கள் குடும்பத்திலையும் பாசம் இருக்கும் அன்பு இருக்கும் ஆனா கிருஷ்ணர் பிரதானமா இருப்பார் கிருஷ்ணர் பிரதானமா இருப்பார் அப்படி இருந்தா அந்த 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 வீடு வந்து வைக்குந்தான் அந்த வீடு வைக்குந்தான் அதனால இந்த பொண்ணுங்க அதே மாதிரிதான் அந்த மனைவியும் இப்ப கணவனுடைய தர்மம் என்ன அந்த பொண்ணு என்னன்னா என்ன நம்பி வந்துட்டா லைஃப் லாங் அவர் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் அது என்ன டியூட்டி தான் அதே மாதிரி மனைவி என்ன பண்ணாங்க இவர் வந்து என்ன லைஃப் லாங் பராமரிக்கிறார் இவர் வந்து என்ன நான் உடல விடுற வரைக்கும் பாதுகாக்கிற பொறுப்பு எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்ப இவருக்கு நான் சேவை பண்ண இவர் என்ன கணவர் குரு இவர் என்ன திரும்பி இவர் வந்து இவர் வந்து இவர் இவர் வந்து என்னுடைய பாவத்துல பங்கெடுத்துக்கிறார் கணவன் என்ன கணவன் என்ன பண்ணாங்க இதுல ஒரு இது இருக்கு கரெக்டான ஒரு என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு மனைவி செய்யக்கூடிய பாவத்துல கணவனுக்கு பங்கு உண்டு கணவன் செய்யக்கூடிய புண்ணியத்துல மனைவிக்கு பங்கு உண்டு கணவன் செய்யற பாவம் மனைவிக்கு கிடையாது கணவர் பண்ற பாவத்தை இந்த கணவர் தான் அனுபவிக்க முடியும் மனைவி அனுபவிக்க முடியும் ஆனா மனைவி செய்யற புண்ணியம் கணவனுக்கு இல்ல மனைவி செய்யற பாவம் கணவருக்கு இப்படிதான் போல்ட் பண்ணிரு இயற்கை நேச்சர் அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த பொண்ணு இந்த கணவனுக்கு சேவை பண்றதுனாலேயே எனக்கு நல்ல வைகுந்த பிராப்தி கிடைக்கும் நான் மேல போயிடுவேன் நான் இந்த பௌதியத்துல இருந்து விடுபடுவேன்னா அப்ப எப்படி இருப்பது பாக்கியம் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் என்ன கணவரா வந்திருக்காங்க சரி கிருஷ்ண பக்தர் இல்ல கணவர் கணவர் பக்தரா இல்ல ஆனாலும் என் டியூட்டி நான் அவருக்கு சேவை பண்ணுவேன் அவர் கிருஷ்ண பக்தர் இல்ல ஆனா அவருக்கு நான் சேவை பண்ணுவேன் பிகாஸ் ஐ ஆம் நான் அவருடைய மனைவி அவருக்கு சேவை பண்ணுறது என்னுடைய டியூட்டி என்னுடைய தர்மம் அப்ப கிருஷ்ண பக்தி நான் பிராக்டிஸ் பண்றது என்னுடைய சோல் என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு எனக்கும் பகவானுக்கு உறவு இருக்கு இந்த கணவன் மனைவி உறவு எல்லாம் தற்காலிகமானது தான் கணவன் மனைவி குடும்பம் பிள்ளைங்க இந்த இந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் இந்த உறவு எல்லாம் தற்காலிகமானது நம்ம ஓரொருவருக்கும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு இருக்கு கிருஷ்ணரோடு உறவு இருக்கு ஓரொரு ஆத்மாவுக்கும் கிருஷ்ணரோடு உறவு இருக்கு பகவான் எஜமானன் நான் சேவகன் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் நான் ஜீவாத்மா என்னுடைய சொபா என்னுடைய சொரூபம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது அப்போ இங்க கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க குடும்பம் சமுதாயம் எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண வேண்டியவங்க அதனால மனைவி என்ன நினைக்கணும் ஆக்சுவலி அது கணவனோ மனைவியோ அவங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண வேண்டியவங்க நான் இந்த மெட்டீரியல் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்ததுனால தான் இந்த உறவு முறை ஏற்பட்டது நான் இந்த உடல் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்ல ஒரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன
இதை விட்டுட்டு வந்து பக்தி பண்ண முடியாது எனக்கு மனைவி வேண்டாம் கணவன் வேண்டாம் அது சாஸ்திரத்துல பயிர்ந்து இருக்கு ஒன்ஸ் கிரகசாசிரமத்துல என்டர் ஆயிட்டோம் குடும்ப வாழ்க்கையில போயிட்டா குடும்ப வாழ்க்கையில பொறுப்பை எடுத்துட்டா அது விட்டுட்டுலாம் வர முடியாது அப்ப அங்க இருந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அது கிரகஸ்தருடைய தபஸ் தபம் கிரகஸ்தருக்கு தபம் என்னது இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு அந்த குடும்பத்தையும் பார்த்து பத்தியும் பண்ண அது அவனுடைய தபம் அது அவ மனைவி என்ன நினைக்கணும் கணவர் கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தா பெரும் கொடுத்து வைத்த பெண்மணி அவள் கொடுத்து வைத்தவள் நல்ல ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் கணவராக கிடைச்சா அவன் வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய புண்ணிய பண்ணு பாக்கியம் பண்ணும் ஒரு வேலை இல்ல கணவர் கிருஷ்ண பக்தர் இல்லைன்னா ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஆல் ரைட் எனக்கு என்னுடைய கர்மா என்னவோ இப்படிதான் வந்திருக்கு நோ ப்ராப்ளம் நான் ஏன் அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ணணும் நான் ஏன் ஆர்கியூ பண்ணணும் அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு என் பக்தி தான் பாதுகாக்கும் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் பக்தியும் பாதுகாக்கும் அப்படி பேலன்ஸ்டா இருக்கு பேலன்ஸ்டா இருக்கு சில ஃபேமிலியில பெரிய பிரச்சனையா இல்லை அன்னைக்கு எந்த ஒருத்தர் சொன்னாங்க என் கணவர் எனக்கு பக்தி பண்ணாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது இப்போ டார்ச்சர் பண்றாங்க தொந்தரவு பண்றாங்க அழற இப்ப நான் சொன்னேன் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க அவர் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்க வீட்டிலே இருக்க வீட்டிலே உட்காந்துருக்க போறதுல ஏன்னா புரு உத்தியோகம் புருஷன் அவங்க வேலைக்கு வெளியே போயிட்டு ஆகணும் ஓகே அவர் இருக்கும்போது நீங்க அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுங்க அவர் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் முடிச்சுதா ஸோ அவரையும் திருப்திப்படுத்தின மாதிரி ஆச்சு பகவானி அப்போ இது எந்த மாதிரி எந்த மாதிரினா இது சைதன் மாப்பு கொடுக்குறாரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு மனைவி கணவன் இல்லாத நேரத்து கணவன் இருக்கும்போது நல்ல பணிவிடை பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா அவருக்கு ஒரு காதல் இருக்காங்க அவரே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவரு கூட எப்ப பார்க்க போறோம் எப்ப பேச போறோம் உள் மனதுக்குள்ள உள் மனதுக்குள்ள அந்த காதலையும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவனை எப்ப பார்க்க போறோம் எப்ப பேச போறோம் எப்ப பழக போறோம் அவ கணவன் வீட்டை விட்டு போனோடனே அந்த அவன்ட்ட போன்ல பேசுறாங்க பாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க சம்பவம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகுது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆஹ் கணவனுக்கு முன்னாடி நல்லா சேவை பண்ணிக்கலாம் அவரோட அதனுடைய தர்மம் கணவனுக்கு பணிவுடைய செய்யணும் குடும்பத்துல பெரியவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும் அதை நான் பண்றேன் அவங்க வெளில போறாங்க வெளியே போனோன்னே நான் சாண்டி பண்ணலாம் புக்கு பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் அப்ப என்ன உட்காந்து கூட இருந்து பாதிட்டு இதெல்லாம் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்முடைய சாதனா நம்முடைய கிருஷ்ணா வயசுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கணவனையும் நம்ம திருப்தி படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப என்ன நடந்தது அப்படி வந்து கணவனும் மனைவியும் அந்யோன்யமாக ஒரு கணவன் ரொம்ப நல்லவனா நேர்மையான பக்தரா இருக்காங்க ரொம்ப சாதுவா இருந்தாங்க அவர் உடலை விட்டாங்க மனைவிக்கு கணவன் தான் உலகம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க தே வேலண்டியர்லி அவங்களாவே அந்த நெருப்புக்குள்ள போனாங்க கணவர் உடல் தகனமாகும் போது அது உள்ள போனாங்க அது வந்து மகன்கள் இருக்கும் போது ஒருவேளை சின்ன வயதுலயே சின்ன வயதுலயே கணவன் இழந்துட்டா மகன்களுடைய பாதுகாப்புல இருக்கல அப்ப போகணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனா போகணும் பட் ஆனா குழந்தைகள் ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தையா இருக்காங்க அப்படின்னா போக கூடாது அது குழந்தைகள் பராமரிக்கும் அதுதான் பாண்டு உடல் இருக்கிறார் பாண்டு வந்து பாண்டுக்கு ரெண்டு வயது பாண்டுக்கு ரெண்டு மனைவி குந்தி மாதிரி பாண்டுக்கு ரெண்டு வயது குந்தி அண்ட் மாதிரி ஒரு சமயம் பாண்டு வந்து ஃபாரஸ்ட்ல போகும்போது தெரியாம ஒரு ஒரு மானு மேல அம்பு போட்டுருவாங்க அது ஒரு முனிவர் அவர் மானு ரூபத்துல அவர் மனைவியோடு இருந்தாங்க அப்ப அந்த முனிவர் என்ன சமிச்சுட்டாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி என் மனைவி கூட இருக்கும் போது நீ அம்பு போட்டேன் அதான் நீ உன் மனைவி கூட உல்லாசமா இருக்கணும்னு நீ இறந்து போடுவேன்னு சமிச்சுட்டேன் தாபம் வந்துருச்சு தன் பாண்டு என்ன பண்ணாரு வனர் புரஸ் எடுத்துட்டு காட்டுல வசிக்கிற அப்ப ரெண்டு மனைவி இருந்தாங்க அப்ப ஒரு சமயம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அவர் தன் ரெண்டாவது இன்னொரு மனைவி மாதிரியோட சேர்ந்து அப்ப இறந்து போயிட்டார் பாண்டு இறந்தவனே என்னாச்சு இப்ப யாரோ ஒருத்தர் அந்த இதுல போகணும் அது நெருப்புல போகணும் அப்போ இவங்க அஞ்சு குழந்தை இருக்காங்க தர்மா யுதிஷ்ரா அர்ஜுனா பீமா அப்படி நகுல சகதேவா அஞ்சு பேர் அப்போ குந்தி தேவி சொன்னாங்க மாதிரிட்ட நீ குழந்தைகளை பார்த்துக்கோ நான் போறேன் அவர் கூட அது மாதிரி சொன்னாங்க இல்ல இல்ல வேணாம் நான் தான் காரணம் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இதுக்கு காரணம் அவர் அவர் உடலை விட்டதுக்கு நாமே ஒரு தெரிஞ்சோ தெரியாம நான் காரணம் ஆயிட்டேன் ஆனா நான் இருக்கேன் நான் நீ நான் போறேன் நீங்க இருக்க அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில மாதிரி போனாங்க குந்தி தேவி அந்த அஞ்சு குழந்தைகள் பார்த்து ஆக்சுவலி பார்த்தா குந்தி தேவி போக வேண்டியது பட் அந்த அஞ்சு குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை இல்லாம போயிடும் அப்ப அந்த அஞ்சு குழந்தைகள் பராமரிக்கணும் கணவனுடைய அம்சமாக அந்த மகன்கள் இருக்காங்க அதனால குந்தி தேவி இருக்காங்க
எல்லாமே மாறு கழிவு உதிரினாச்சு கணவர் உடலை விட்டா கணவர் உடலை விட்டா அவங்களா விரும்பி போகக்கூடிய காலம் போய் நாங்க போக மாட்டோம் எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு காலம் அப்ப என்ன பண்ண கட்டாயப்படுத்தி தள்ளி விட்டாங்க அந்த இதான் அதனாலதான் ரூல் கொண்டு வந்தாங்க கவர்மெண்ட்ல அது பண்ணக்கூடாது சஃபன்ஸ் அவங்க இஷ்டம் இல்லையா நீங்க கம்பல் பண்ணக்கூடாது அதனால அந்த ரூலை எடுத்துட்டாங்க கணவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்கள் அந்த நெருப்புல போறத தடை பண்ணிட்டாங்க ப்ரோஹிபிட்டட் நோ நாட் அலோட் என்ன அப்போ அவங்க வந்து வல்ல சாரை உறுத்திக்கணும் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு டைம்ல கணவன் நிறந்து போயிட்டா ஒண்ணு அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த நெருப்பிலே போயிடணும் இல்ல வெள்ள போட எல்லாம் கட்டிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அப்படி அவங்க அவங்களமானவங்க அப்படின்னா ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டாங்க பெண்களை வந்து அவங்களமான கணவன் இல்லாதவன் அப்படின்னா சொல்லி அவங்கள ரொம்ப இது பண்ணாங்க அப்பதான் இந்தியாவில அந்த ரூல் கொண்டு வந்து இல்லை அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நிறைய தடை வச்சாங்க அது மாதிரி என்னன்னா இந்த கணவன் மனைவி உறவு கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கலாம் பாசத்தை வெளிப்படுத்தலாம் ஆனா என்னவா இருக்கணும் அது கிருஷ்ணர் நடுவில் இருக்கணும் புலன்கள் நடுவில் இல்லாம கிருஷ்ணர் நடுவில் இருக்கணும் அப்ப இங்க உள்ள ராணிகள் என்ன பண்ணாங்க இவங்க இயல்பாக லக்ஷ்மி தேவி லக்ஷ்மி தேவி யார் மேல பகவான் மேல இயல்பான அன்பு அதனால அவங்க பகவான பார்க்கும் போது அப்படி கண்களாலே தழுவிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதயத்தால தழுவிட்டாங்க அப்புறம் மகன்களை அமைச்சு அப்படின்னு இது வந்து இவங்களுக்குள்ள அந்த உறவு இந்த ராணிகள்லாம் சக்கியரசம் அதுக்கப்புறம் பராக்கியரசம் பராக்கியரசங்கிறது காதலன் காதலி பாவம் அது விருந்தாவனத்து கோபிகள் விருந்தாவனத்து கோபிகள் இந்த துவாரகா ராணிகளோட சேர்ந்தவங்க விருந்தாவனத்து கோபிகளுக்கு நிகராகவோ அவங்களோட உயர்வான பக்தர்களும் கிடையாது ரம்யா காஞ்சிக்கு வாசனா விரும்பது விருந்தாவனத்து தேவி கோபிகள் சைதன்ய மாபுரம் ஒரு சன்னியாசி சைதன்ய மாபுரம் முழுமுதர் கடவுள் தான் ஆனா ஒரு சன்னியாசி ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு வழிபாட்டிலே உயர்ந்தது பிருந்தாவனத்து கோபிகள் கிருஷ்ணர் மேல வைத்திருந்தார் வழிபாட்டிலையும் அன்பிலையும் பக்தியிலையும் கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலையும் கோபிகள் விட உயர்ந்தவங்க யாரும் கிடையாது கோபிகளுக்கு நிகரானவங்களோ அவங்களை விட உயர்ந்தவங்க யாரும் கிடையாது அதனால ஐந்து விதமான ரசத்துல டாப் மோஸ்ட் ஐந்து விதமான பாவம் ஐந்து விதமான ரசத்துல மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற விருந்தாவனத்து கோபிகள் விருந்தாவனத்து கோபிகள் அவங்களால கிருஷ்ணரை மறக்கவே முடியாது கிருஷ்ணர் அவங்க விட்டு பிரிஞ்சாலும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அழுது 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 அவங்க வந்து அப்படியே கிருஷ்ணருடைய நினைவுலயே வாழ்ந்தாங்க கிருஷ்ணருடைய நினைவுலயே வாழ்ந்தாங்க ஒரு சமயம் விருந்தாவனத்துல என்ன நடந்தது கிருஷ்ணர் ராசனிடம் புரிஞ்சிருந்தார் ராசனில திடீர்னு மறைஞ்சிட்டாரு கோபிகள் எல்லாம் தேடுறாங்க கிருஷ்ணர் எங்க போன ரேட்டும் போன அழகாங்க தேடுறாங்க ஓடி போய் தமால மரத்தை கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க தல தமால மரம் கிருஷ்ணரை போலே இருக்கு விருந்தாவனத்துல தமால மரம் அது கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருக்கு அதை ஓடி போய் கிருஷ்ணன் நினைச்சா கட்டி பிடிச்சிதான் அழுவாங்க அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அவங்க முன்னாடி நாலு கரம்புல விஷ்ணு ரூபத்துல வந்த பிரஜ விஷ்ணு விருந்தாவனத்துல உள்ள விஷ்ணு நாலு கரம்புல விஷ்ணுவாக தோன்றினார் கோபிகள் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்கும்போது கோபிகள யாரும் தேடிருக்கு நீங்க நாங்க கிருஷ்ணாவை தேடிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணர் சொன்னா நான் தான் கிருஷ்ணர் விஷ்ணு விஷ்ணு சொல்றாரு நான் தான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு நாலு கருள் சங்கு சக்கரம் கதை பத்மத்தோட நாலு கருள் விஷ்ணு அது சொல்றாரு நான் தான் கிருஷ்ணர் நீங்க கிருஷ்ணர் எங்க தேடுறீங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க நமஸ்காரம் பண்ணாரு விஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஐயா நீங்க கிருஷ்ணர் இல்ல நீங்க விஷ்ணு நாங்க உங்களை வழிபடுறோம் உங்களை பிரார்த்தனை பண்றோம் என் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு கண்டுபிடிச்சு அதனால அவங்க அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய ஷாமசுந்தர ரூபம் அந்த கோவிந்தனுடைய ரூபத்தை தவிர வேற எதுலயும் கவரப்படுறதே இல்லை அந்த கோவிந்தன் மேல காதல் கொண்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு அன்பு அவங்க அவங்க கன்சு மட்டும் நேரம் கூட பிரம்மாவை திட்டுறாங்க ஏங்க பிரம்மதேவரை எப்படி படிச்சீங்க எங்களை கன்சு மட்டும் போது எங்களால கிருஷ்ணர் பார்க்க முடியாம போயிடுது தொந்தரவா இருக்கு இடைஞ்சலா இருக்கு அவங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் கன்சு மட்டும் எவ்வளவு தூரம் கம்சு விட்டுன்னு எண்ணியா பார்த்து எண்ணிட்டா இருக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் கன்னு சுட்டே இருக்கேன் அதான் எண்ணிலாம் பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி எவ்வளவு தூரம் ஆயிரக்கணக்கான முறை கண்ணு சுமுட்டுறோம் நாங்க அந்த கஷணம் கிருஷ்ணரை காண முடியவில்லையே என்று அழுகுறாரு அழுகுறாரு அப்படி அவங்க கிருஷ்ணரை தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ராதாரணி கிருஷ்ணரை தேடிட்டே வராங்க 
ராதாராணி முன்னாடி கிருஷ்ணன் நான்கு காலம் உள்ள விஷ்ணு ரூபத்துல இருந்தாங்க ராதாராணி கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க ராதாராணி இடத்துல யாரு தேடுறீங்க நான் கிருஷ்ணாவை தேடுறேன் அவர் ராதாராணி விஷ்ணு நமஸ்காரம் பண்ணாங்க ராதாராணி முன்னாடி ஸ்ரீமதி ராதாராணி முன்னாடி கிருஷ்ணர் தன்னை மறைச்சிக்க முடியல கிருஷ்ணர் ராதக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அவ்வளவு அன்பு பரிமாறு ரோபா என்ன சொல்லுவார்னா அவருக்கு காம்படிஷன் நடக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில போட்டி நடக்குதான் யாரு யார வந்து அட்ராக்ட் பண்றாங்க கிருஷ்ணர் முன்னாடி வரும்போது ராதாராணி ரொம்ப அழகாகுறாங்க ராதாராணி முன்னாடி வரும்போது கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகாகுறாங்க அந்த அழகு அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு அவ்வளவு போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கு கிருஷ்ணர் முன்னாடி வரும்போது ராதாராணி ரொம்ப அவங்க அழகு கூடிட்டே இருக்கு ராதாராணி முன்னாடி கிருஷ்ணர் வரும்போது அவருடைய அழகு கூடிட்டே இருக்கு அப்ப அது பக்தர்களுக்கெல்லாம் உற்சவமா இருக்கு அந்த அழகு கா பருகுவது அதனால கிருஷ்ணர் ராதாராணி முன்னாடி வந்தோடனே கிருஷ்ணர் தன்னை விஷ்ணுவா காமிச்சிட்டு முடியல அவர் ரெண்டு கை அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டு அவர் சாம சுந்தரனா தான் அப்படி ஆயிட்டு அவர் தோற்றம் உண்மையான தோற்றம் அவருடைய அந்த சாம சுந்தர திருமேனிக்கு வந்துட்டு அவரால் தன்னை மறைச்சிக்க முடியல கிருஷ்ணரால ராதாராணி முன்னாடி தன்னை மறைச்சிக்க முடியல அப்படி ஒரு அன்பு அவங்களுக்குள்ள அதான் மாதுரி ரச காதல் பாவம் அதுக்கு நிகரானதும் அதை விட உயர்ந்ததும் கிடையாது சைத்தன் சேர்தாமரத்துல அப்போல விவரமா பேசிக்கிறாங்க ராமானந்த ராயலும் சைத்தன் பெரிய காம்பினேஷன் ரொம்ப டீப் பிலாசபி ரொம்ப ஆழமான தத்துவங்கள் நிறைந்தது சைதன் மாவட்டம் கேள்வி கேட்டுட்டே வராரு ராமானந்த பதில் சொல்லிட்டே வராரு அப்படி ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லி 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 விருந்தாவனத்துல அந்த அந்த இந்த 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 ஐந்து விதமான ரசங்களை பத்தி சொல்லி அது இதை விட உயர்ந்தது இதை விட உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி அவங்க காதல் பாவத்தை சொல்லி அதுல வந்து கோபிகள் அதுல ஸ்ரீமதி ராதாராணி அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை இதுக்கு மேல என்னால சொல்லவே முடியாது எப்படி வந்திக்க முடியும் ஸ்ரீமதி ராதாரனுடைய மனோபாவமும் அவங்க சேவையும் அவங்க பக்திக்கும் அதுக்கு மேல ஒண்ணு அவங்களுடைய 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 நிலையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது அதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையும் மகாபுரு இதுக்கு மேல என்னால ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அத எண்டு ஸ்ரீமதி ராதாரணிக்கு மேல உயர்ந்த பக்தரோ அவனுக்கு நிகரானவங்களோ அவங்க சேவைக்கு நிகரானவங்க கிடையாது விந்தாவனேஸ்வரி ரத்தகாஞ்சன கௌரங்கி ராதே விந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரமாணி அதனால என்ன பண்றோம் நம்ம பகவான கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம வழிபடுறது இல்லை எந்த இஸ்கான் டெம்பிள்ல போனாலும் ஒண்ணு ராதா கிருஷ்ணர் டேட்டி இருப்பாங்க ராதா கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண பலராம் ஜெகநா பல்தேசபத்ரா கௌர்ணி தாய் கிருஷ்ணரை தனியா வழிபடுறது இல்லை கிருஷ்ணரே தன் சக்திகள் ஓட்டு தான் வழிபடுறோம் அதுவும் கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக சக்தி அந்தரக சக்தி ஸ்ரீமதி ராதர அதனால ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த அன்பு பரிமாற்றம் இதை வந்து இதுக்கு மேல வர்ணிக்கிறதோ அதை பத்தி பேசுறதுக்கோ அதை நினைப்பதற்கோ அதை அனுபவிக்கிறோம் தகுதியோ நம்ம இடத்துல இல்லை அதனால இந்த காதல் பாவம் இந்த கோபிகளுடைய பாவம் பிருந்தாவன பாவம் ராதாரனுடைய அன்பு இந்த மாதிரி ரசம் ரொம்ப 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 ரகசியமா இருக்கு இது வேதங்கள்ல பார்க்க முடியாது புராணங்கள்ல பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரட் ரொம்ப ரகசியம் ஆச்சாரியர்களும் அதை பத்தி பேச பேச மாட்டேன் ஆச்சாரியர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க தூய பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நாங்க எப்படி ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் சொல்ற ராதா கிருஷ்ணருக்கு மேல உள்ள ராதாராணிக்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு கிருஷ்ணர் மேல உள்ள அன்பு அவளுக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றத்தை அதை சொல்றதுக்கோ பேசுறதுக்கோ நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு ஆச்சாரியரே அதை விட்டுடுறாங்க அவ்வளவு உயர்ந்தது உன்னதமானது அவ்வளவு உன்னதமானது இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்திலேயே ராதாரணி பேரே சொல்ல முடியாது பேர் இல்ல அவங்க லீடுகளை பத்தி எங்கேயும் விவரமா சொல்லல பிகாஸ் அதுக்கு அவங்களால சொல்ல முடியாது என்ன சொன்னா அவங்களால பேச முடியாது தூய பக்தர்கள் ராதாராணிக்கு கிருஷ்ணருக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றத்தை சொன்னா அவங்க அப்படியே மூர்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க அவனால ஒரு ஒரு சர்டன் லிமிட் மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு பயந்துட்டே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாரும் இமிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாம் நகல் பண்ணுவாங்க இல்லாது இன்கம்ப்ளீட் ஆயிடும் பாகோதம் இன்கம்ப்ளீட் ஆயிடும் பாகோதம் பூர்த்தி அடையாம போயிடும் சோ மெனி ரீசன்ஸ் நிறைய காரணங்கள் அதனால இங்க உள்ள இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள் அவங்க பகவானுக்கு அப்படி ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் பண்றாங்க அந்த அன்பு பரிமாற்றம் பகவானதுக்கு திரும்ப அவங்ககிட்ட அன்பு பரிமாற்றம் இவ்வளவு அன்பு அவங்களுக்குள்ள லக்ஷ்மி தேவி அதிர்ஷ்ட தேவதை அவங்க சஞ்சலா ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க ஆனா பகவான் எங்க இருக்கிற அவங்க தீவாங்க சேவை பண்ணிட்டு இருப்பான் பகவானை அடி விட்டு ஒரு அடி நகருவது பாத சேவனம் 
லக்ஷ்மி தேவி எப்படி பகவான் பாதத்துல சேவனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க லக்ஷ்மி சகசர சத சம்பிரம சேவியமான ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் ஆத்மீக உலகத்துல வைகுந்தத்துல பகவானுக்கு சேவை பண்ணி லக்ஷ்மி சகசரம் ஆயிரம் சத சம்பிரம சேவியமான அத்தகு கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் அப்போ பகவானின் லீலைகள் அவருடைய நாம ரூப குணாதிசி எல்லாம் அமிர்தம் மதுரம் அதெல்லாம் அப்படி பருகிறாங்க பக்தர்கள்லாம் அப்ப இத பேசுறதுனால கேக்குறதுனால இந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய தூய பாசனுக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம் அந்த மனைவிமார்கள் கிருஷ்ணர் மேல வைத்திருக்கிற அன்பு பக்தர்கள் பகவான் மேல வைத்திருக்கிற அன்பு அந்த பிரேமம் அந்த பக்தி அதை பேசுறதுனால படிக்கிறதுனால கேட்கறதுனால நம்ம ஹதயத்துல ஒரு அனர்த்தங்கள்லாம் பகவானுக்கு திருக்கல்யாணம் செய்யும் போது நம்ம ஹதயம் தூய்மை அடிக்கும் அதனால கோயில்களில் திருக்கல்யாணம் பண்ணுவார் சீதாராம் திருக்கல்யாணம் அல்லது ருக்மணி கிருஷ்ணர் திருக்கல்யாணம் அப்புறம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கல்யாணம் பகவானுக்கு திருக்கல்யாணம் செய்து அவரை அலங்காரம் செய்து பூஜைகள் செய்து ஆராதனை செய்து அதெல்லாம் பண்பு ஹிரதயத்துள்ள அனுத்தங்கள்லாம் பகவானை புகழ் பாடும் போது கேட்கும் போது நினைவில் கொள்ளும் போது அப்ப இங்க மிக அழகான ஒரு வர்ணனை அப்ப என்ன அர்த்தம் இதுக்கு இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் சீக்கிரம் இது பின்னாடி உள்ள ரகசியம் என்ன கிருஷ்ணா புருஷா நம்ம பிரகிருதி நம்ம அனுபவிப்பாளர் அல்ல கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர் கிருஷ்ணர் அனுபவிப்பாளர் நம்ம அனுபவிக்கப்பட வேண்டியிருக்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் கிருஷ்ணர் அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் உதவி செய்யணும் அப்போ இந்த துவாரகா ராணிகளுடைய பாவம் என்னது முதல்ல அவங்க கிருஷ்ணரா கிருஷ்ணரை கண்களால் தழுவி கொண்டார்கள் அதே போல நம்ம கோயில்ல வந்து பகவானி விக்கிரகத்தை கண்களால் ஆலிமிலம் செய்ய வேண்டும் அப்படி பகவானி விக்கிரகத்தை பார்த்து பார்த்து அந்த அந்த விக்கிரகத்துடைய ரூபம் பகவானிய சச்சிதானந்த ரூபம் அது அப்படியே மனதுல பதிய பகவானி தரிசனம் செய்து செய்து கண்களுக்கு விருந்து கண்களுக்கு விருந்து அப்ப ஆலயத்துல வந்து கோயில்ல வந்து பகவானி விக்கிரகத்தை தரிசனம் பண்றது இந்த துவாரக ராணிகள் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு கண்களால் தழுவி கொண்டார்களோ அது போல நாமளும் பகவானை கண்களால் தழுவி கொள்ளலாம் அந்த கோயில்ல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கலாம் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கலாம் பகவானை கண்களால் தழுவி கொள்றதை யாராலும் பார்க்க முடியாது அப்படியே கண்களால் பகவானை தழுவி கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அந்த பகவானை இதயத்தால தழுவி கொண்டார் வேண்டாம் அந்த மாதிரி நாமளும் நம்ம இதயத்துல பகவானை எழுந்தாரில் பண்ணி அவருக்கு சேவனம் பண்றதை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அது பக்தி உள்ள கணவரோ பக்தி இல்லாத கணவரோ பக்தி உள்ள மனைவியோ பக்தி இல்லாத மனைவியோ யாராலும் எந்த ஜீவராசியாலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருக்கும் சக்தி கிடையாது நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வது தடை செய்வது நம்முடைய பக்தி யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நாம் பகவான் இடத்துல செய்யக்கூடிய அன்பை தடுத்து நிறுத்துற சக்தி இந்த மூன்று உலகத்துல யாருக்குமே கிடையாது யாராலும் முடியாது ஏன்னா அது எனக்கு பகவான் ஒரு நித்தியமான அன்பு பரிமா அப்ப அது ஒரே ஒரு தடை இருக்குன்னா அது என் மனசாக நான் பகவானுக்கு பக்தி செய்த தடைகள் வருதுன்னா அது என்னுடைய மனமோ புத்தியோ தான் இருக்குமே தவிர வேற யாராலும் அது தடை செய்ய முடியாது வேற யாராலும் தப்ப ஏன் மனதால் நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது யாராலும் நிறுத்த முடியும் பிரகலாதனால கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது என்னை கஷ்டப்பட்டு அலைகள் என்னாலும் முடியல அவர் பிரகலாதர் வந்து அவர் ஹிரதயத்துல பகவானை தழுவி கொண்டிருக்கிறார் பகவானை ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார் பகவானை பாதங்களை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் பகவான பூர்ணமான அன்பு செய்து அவரை ஸ்மரணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை கஷ்டமும் தலைகுப்புற நின்று ஒண்ணும் பண்ண முடியல தடுக்கவே முடியல அப்ப பக்தி தொண்டுக்கு யாரும் தடங்களை பண்ண முடியாது யாரும் அதுக்கு வந்து தடங்கள் பண்ண முடியாது அல்லஸ் நான் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல நான் வந்து பலவீனமா இருக்கல என் மனசு சரியில்லை நான் வந்து பக்தியில பக்குவமாக அதான் பிரச்சனையை தவிர வேற யாராலும் பக்தி தொண்டை தடுத்து நிறுத்த முடியாது காற்றாற்று வெள்ளம் கரை புரண்டு போய் சமுத்திரத்துல கலக்கிறது யாராவது தடுத்து நிறுத்த முடியுமா காற்றாற்று வெள்ளம் மழைக்காலத்துல வெள்ளம் அணைய உடச்சு கரை புரண்டு போகும் அது எப்ப ஏற்பட்ட பலவானாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்ன அணை போட்டாலும் சரி உடச்சிட்டு போகும் அந்த மாதிரி நம்ம மனத கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதை நிறுத்தணும்னு முயற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணா யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதனால ஒன்னே ஒண்ணுதான் நான் என்னுடைய மனதையும் புத்தியும் பக்குவமா வைத்துக் கொண்டு பகவானை செய்ய வேண்டும் மட்டும் அதுக்கான பயிற்சி தான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படி நான் தொடர்ந்து சந்தையோடு நாம ஜபிக்கும் போது அந்த நாம ஜபத்தினால பகவானை தரிசனம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் அந்த நாம ஜபம் உள்ள சென்று நம்ம கண்களை புனிதப்படுத்தி குளங்களை புனிதப்படுத்தி மனதை புனிதப்படுத்தி நாம் பகவானை காணும் போது அந்த பிரேமங்கிற கண் கொண்டு காணலாம் 
பிரேமங்கிற மயில் பூசப்பட்ட கனால காணப்படியும் பக்திகிற தலத்துக்கு உயரும் போது அந்த பக்திகிற தலம் நாம ஜபத்து தான் நமக்கு ஆதாரம் அதுக்கப்புறம் அந்த நாம ஜம் நம் ஹிரதயத்துக்குள்ள போய் பகவானை நாமம் நம் ஹிரதயத்துக்குள்ள போய் துவாரகா ராணிகள் எவ்வாறு தன் கிருஷ்ணரை தன் பகவானை தன் கணவரை ஆயுளம் செய்து கொண்டாரோ அது போல நாமும் நம் ஹிரதயத்தில் பகவானை ஆலயம் செய்ய முடியும் அதுக்கான பயிற்சி எடுத்துக்கும் அதுதான் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு பாகவதம் படிக்கணும் கேட்கணும் அப்ப ஹிரதயம் சுத்தமா வாஷ் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு அதுதான் இதயத்துல பகவானை உணர முடியல இதயத்துல பகவானை பார்க்க முடியல இதயத்துல பகவானை தலிவிக்க முடியல சோ மெனி மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் மெட்டீரியல் கட்டாமேஷன் பௌதிக அழுக்குங்க பௌதிக ஆசைங்க இதெல்லாம் ரப் பண்ணி எடுக்கும் போட்டு கிளீன் பண்ணும் சேத்து தர்ப்பண மாறுது இதயத்தை சுத்தப்படும் கிளீன் பண்ணும் தென் என்ன ஆகும் கிருஷ்ணர் இதயத்துல தோன்றுவாரு சந்தர்ன போல தோன்றுவாரு நாம உள்ள போய் தோன்ற வைக்கும் நம்ம அப்போ கிருஷ்ணருடைய இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் பிகாஸ் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் அவரே இன்பத்தை நிரப்பிடும் அந்த இன்பத்தை நிரப்பிடும் அவள்தான் அங்க போயிட்டோம் அவரு அதாவது இதயத்துல கொண்டு வந்துட்டோம் கிருஷ்ணாவை தன்னுடைய தாமரை பாதங்கள்ல அன்ன பறையா நம்ம கைவடிக்கலாம் அதுதான் நம்மளுடைய கோல் மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் தான் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா உணரணும் கிருஷ்ணா நம்ம இதயத்துல எழுந்தவர்ல பண்ணணும் அவருக்கு அவரை ஆளுங்க என்ன பண்ணணும் அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அதுக்கு நாம ஜபத்தை சின்சியரா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் தூய பக்தருக்கு சேவை பண்ணணும் வைஷ்ணவ சங்கத்திலே இருக்கணும் பாகவதம் கேட்கணும் படிக்கணும் ஸ்லோலி கிராஜுவல நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் சில பிரபாதிக்கு